வணக்கம் ஆதவனின் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக்க உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஜூலை மாதம் பதினேழாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தினம் இலங்கையிலிருந்து பிரசுரமாகின்ற பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவதற்கு முன்பாக இலங்கையில் தற்போது சூடு பிடித்திருக்கின்ற சில விடயங்களும் உலகளாவிய ரீதியில் சில விடயங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சில விடயங்கள் தொடர்பாகவும் பேசலாம் அந்த வகையில் இலங்கை தொடர்பில் பார்க்கின்ற போது இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கூறியிருக்கின்றார் அதாவது போதைப் பொருள் தொடர்பான பிரதான சந்தேக நபர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்க வழங்க போவதாக அவர் அறிவித்திருந்தார் இந்த விடயம் தொடர்பான சாதக பாதக தன்மை எதிர்ப்பு ஆதரவுகள் வலுப்பெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் சர்வதேச நாடுகளும் இதற்கு எதிர்ப்புகளை வெளியிட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் சில சர்வதேச எதிர்பார்ப்புகள் மக்கள் மத்தியில் அதிகமாகவே காணப்பட்டது அதிகமாகவே நேற்றைய தினம் பேசப்பட்டது இந்த விடயங்கள் தொடர்பான செய்திகளை தாங்கியதாக இன்றைய பத்திரிகைகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றனுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் காணப்படுகிறது இந்தியாவுக்கு எழுபது எழுபது இலங்கைக்கு முப்பது மத்தள விமான நிலையத்தை டெல்லிக்கு வழங்குவதற்கான உடன்படிக்கை விரைவில் என்கிறது அரசாங்கம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த விமான நிலையங்களை விற்பனை செய்வது என்பது அதாவது குறிப்பாக மத்தள விமான நிலையத்தை விற்பனை செய்வது என்பதில் பல்வேறு சர்ச்சுகள் இருந்த இந்த நிலையில் தற்போது அது தொடர்பான விடயங்கள் வெளியாக இருக்கிறது செய்தியாக தொடர்ந்து இவ்வாறு அந்த செய்தி செல்கிறது மத்தள விமான நிலையத்தை கூட்டு பங்காண்மையின் கீழ் கட்டியெழுப்பும் நோக்கில் இந்தியாவின் நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழங்குவதற்கு இணக்கம் எட்டப்பட்டுள்ளது இதன்படி விமான நிலையத்தின் லாபத்தில் எழுபது விதமான பங்கு இந்திய நிறுவனத்திற்கும் முப்பது விதமான பங்கு இலங்கைக்கும் கிடைக்கும் இதற்கான ஒப்பந்தம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அந்த அந்த துறைக்கு பொறுப்பான இராஜாங்க அமைச்சர் வெளியிட்டிருக்கின்ற அந்த கருத்தை இன்றைய தினம் பிரதான செய்தியாக மேரிக்கை சிறு பத்திரிகைகள் பிரசுரித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளில் அதாவது இந்த பிரதான செய்திக்கு ஒப்பான இன்னும் பிரதான செய்தி மாதிரியான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மரண தண்டனையை அமல்படுத்த வேண்டாம் ஜனாதிபதிக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கனடா அவசர கடிதம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மரண தண்டனையானது மனித குலத்தின் கௌரவத்திற்கும் மனித உரிமைக்கும் உரிமைக்கும் மனித உரிமைகளுக்கும் எதிரானது மீண்டும் குற்றங்கள் இடம்பெறுவதை தவிர்க்கக்கூடிய திறனை மரண தண்டனை கொண்டிருக்கவில்லை என்று அந்த அதாவது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் அவசரமாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறுதன சிறுதனவுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்ற அந்த கடிதத்திலேயே இவ்வாறு அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் எது எப்படியோ மரண தண்டனை நிறைவேற்றம் என்பது எவ்வாறான ஒரு பின்னணியில் கொண்டு வரப்படுகிறது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது காரணம் தற்போது இருக்கக்கூடிய கடந்த மகிந்த ஆட்சியின் போது இவ்வாறான போதைப் பொருள் கடத்தல்கள் இருந்தது அதே போன்று பாதாள உலக குழுக்களுடைய நடவடிக்கை அவ்வப்போது இருந்தது ஆனால் இந்த அளவுக்கு தலை தூக்கி இருக்கவில்லை எனவே இந்த விடையும் தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆட்சியிலும் அதே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதான பங்கோடு தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நல்லாட்சியிலேயே அதிகரித்திருக்கிறது இதற்கு காரணம் அரசியல்வாதிகளா அல்லது இதனோடு இதனோடு ஒன்று இருக்கக்கூடிய சிலரா என்ற ஒரு கேள்வி சமூக ஆர்வலர்களிடத்தில் பேசப்படுகிறது எனவே இந்த விடயம் எது எப்படியோ ஜனாதிபதி எடுத்திருக்கிற தீர்மானத்துக்கு அதாவது மரண தண்டனை வழங்கும் இந்த தீர்மானத்துக்கு சர்வதேச நாடுகள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த அடிப்படையில் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலுகை கூட இலங்கைக்கு நிறுத்தப்படுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் காணப்படுகிறது அந்த செய்தி இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட அந்த அதாவது பிரதான செய்தி கோப்பான செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்தி ஒன்றை பார்ப்போமாக இருந்தால் வடக்கு மாகாண சபையின் விசேட அமர்வில் கலந்து கொள்ளாத முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக டென்னிஸ்வரனது அமைச்சு பதவி தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்ற போது அந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளாது டெலோ அதே போன்று முதலமைச்சர் உட்பட தமிழரசு அதாவது தமிழரசு கட்சியோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய சில கூட்டு கட்சிகளினுடைய உறுப்பினர்கள் வெளியேறியிருந்தார்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக பேசப்படுகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலேயே இவர்களுடைய வெளியேற்றம் என்பது எவ்வாறு பார்க்கப்படுகின்றது என்ற விதத்தை சித்தரிக்கின்ற வகையிலே இன்றைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு செய்தி இருக்கிற மேலும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் இராணுவ 
ஆட்சியே இன்று நடக்கிறது கோட்டபாய கடும் சாடல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது வடக்கு கிழக்கு உட்பட நாடு பூராகவும் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு முழுமையாக செயற்பட்டது தானே என தெரிவித்துள்ள முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச அவ்வாறு நிலைநாட்டப்பட்ட ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து தற்போதைய அரசாங்கம் இராணுவ ஆட்சியை முன்னெடுத்து செல்வதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே கோட்டபாய கூறுகின்ற சில விடயங்களை சமூகத்தோடு ஒன்று இருக்கக்கூடிய சிலர் அதாவது சமூக விழிப்புணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சிலர் கூறுகிறார்கள் இவ்வாறு கோட்டா கூறுவதிலும் நியாயத்தன்மை இருக்கிறது காரணம் அந்த ஆட்சி காலத்தில் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் சரியான முறையில் ஒரு நிர்வாக முறையை நடத்தி சென்றிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த ஆட்சிகள் அவ்வாறான ஒரு நிலை இல்லை என்பதனை கூறுகின்றார்கள் அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக கோட்டபாய கூறியிருக்கின்ற அந்த விடயத்தோடு ஒப்பிட்டு அந்த செய்தி வழியாக இருக்கிறது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் விக்னேஸ்வரன் தவறாக வழிநடத்தப்படுவதால் வடமாகாண சபை கலைக்கப்படும் நிலை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அவைத்தலைவர் சி வி சிவஞானம் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வடமாகாண சபையினுடைய ஆட்சி காலம் நிறைவு பெறுவதற்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் அமைச்சரவையில் அதாவது வடமாகாண சபையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவையில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குழப்ப நிலைக்கான தீர்வை வழங்குவதில் முதலமைச்சரும் சரி வடமாகாண சபை வடமாகாண ஆளுநரும் சரி வடமாகாண சபை தலைவரும் சரி அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருக்க போகிறது என்று பார்க்கின்ற போது இந்த நான்கு மாதத்தில் என்ன அவர்கள் அதாவது ஒரு அமைச்சு பதவி எடுத்து அந்த அமைச்சு பதவியினூடாக ஒரு நான்கு மாதத்தில் என்னத்தை சாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியும் கூட கேட்கப்படுகிறது அந்த விடயம் இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் தூக்கில் முதலில் தொங்கப்போவது பெண்ணா என்ற கேள்விக்குறியோடு நீதியமைச்சர் கவலை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த மரண தண்டனை வழங்குவதற்கான ஜனாதிபதியினுடைய தீர்மானத்திற்கு பெறுபா பிற்பாடு அவர்களது பாரிய போதைப் பொருள் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் பட்டியல் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது அந்த பட்டியல் தற்போது நிதியமைச்சின் நீதியமைச்சின் கைகளுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பட்டியலிலேயே முதலாவதாக பெண் ஒருவரினுடைய பெயரை இருப்பதாக நீதியமைச்சர் தலத்தா தூக்கூரில் கூறியிருக்கிற அந்த விடயம் என்ற தினம் அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது இவை தவிர இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி தமிழரசு கட்சிக்கு உரித்து பொது எதிரணியின் புதிய முயற்சியையும் முறியடிக்க ஐதிக எம்பிக்கள் களத்தில் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஏற்கனவே இந்த அதாவது பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் எதிர்கட்சி தலைவரை பதவியை வழங்க வேண்டும் என்று கூட்டு எதிரணியின் கூறி கூட்டு எதிரணியின் என்று கூறியிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் கூட நான் கூறியிருந்தேன் அவர்களுடைய கூட்டு எதிரணியினுடைய மிகப்பெரிய இலக்காக இருந்தது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி எனவே எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை இலக்கு வைத்து தற்போதும் அவர்களுடைய செயற்பாடு முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையிலேயே அவர்கள் அதாவது அவர்களுடைய அந்த செயற்பாட்டுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிரதான கூட்டு எதிரணியில் அதாவது கூட்டு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நல்லாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதற்கு முழுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அத்தோடு அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த அதாவது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி கூட்டு எதிரணிக்கு வழங்கப்படமாக இருந்தால் அவர்கள் கூட்டு அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கூட்டரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேறி அவர்கள் அதாவது கூட்டு எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற காரணத்தினால் முற்று முழுதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இந்த கூட்டாட்சியிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் வெளியேற்கிறதுக்கு பிற்பாடு கூட்டு எதிரணியாக அவர்கள் எதிர்கட்சியில் அமர அமர முடியும் என்ற கருத்தினை வெளியிட்டு அந்த செய்தி என்ற தினம் பிரதான செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்னும் ஒரு அந்த பிரதான செய்தி கோப்பான இன்னமொரு செய்தி காணப்படுகிறது நல்லாட்சி அரசில் தீர்வு கிட்டாது கூட்டமைப்பு எம்பி கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது நல்லாட்சி அரசில் அரசியல் தீர்வு வரும் என்று நாம் நம்பவில்லை நான் நம்பவில்லை இவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மணநாதன் தெரிவித்திருக்கிறார் என்று தொடர்ந்து அந்த செய்தி செல்கிறது இந்த தீர்வு என்பது எந்த ஒரு அதாவது எந்த ஒரு மத்திய அரசாலும் வழங்க முடியாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது காரணம் அவர்களுடைய நடவடிக்கை பெரும்பான்மை இனத்தை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலேயே அமையுமே தவிர சிறுபான்மையினர் மக்கள் தொடர்பாக அவர்களுடைய எந்த ஒரு நிலைப்பாடும் காணப்படாது காரணம் அவர்களுடைய தேர்தல் இலக்கு பெரும்பான்மை இனத்தை மையமாக வைத்தது எது எப்படியோ ஜனாதிபதி தேர்தல் என்று வருகின்ற போது அந்த ஜனாதிபதியை தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இருக்கக்கூடிய 
ஒரு அமைப்பு அப்படி என்று சொன்னால் அது சிறுபான்மை இனத்தை தான் சேர்கிறது எனவே இந்த ஜனாதிபதியினுடைய ஆட்சியிலாக இருக்கட்டும் அல்லது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய ஆட்சியை தீர்மானிப்பதாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் சிறுபான்மை இனமே காரணம் என்ற ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் அந்த வகையிலேயே இன்றைய இந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் ஐந்து மணி நேரம் விவாதம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை சிங்கப்பூர் சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஐந்து மணி காலங்கள் விவாதம் நடைபெற உள்ளது என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த இலங்கை சிங்கப்பூர் சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை என்பது ஒரு பல் ஒரு எதிர்பார்ப்பு மிக்க ஒரு இது உடன்படிக்கையாக காணப்படுகிறது எனவே இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பான விவாதம் இன்று நடத்தப்பட இருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது இன்றைய சூழ்நிலை பத்திரிகையில் மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய சிங்கள நாளிதழான லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் மரண தண்டுவம எப்பா ரட்டவல் நமயாக் ஜனாதிபதி கியாய் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த மரண தண்டனை தொடர்பான விடயங்கள் ஜனாதிபதியினுடைய தீர்மானத்துக்கு பல்வேறு நாடுகள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருந்த போதிலும் தற்போது மேலும் ஒன்பது நாடுகள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஜெர்மன் அதே போன்று இத்தாலி நெதர்லாந்து போன்ற நாடுகளும் கூட இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றது இந்த நாடுகள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருக்கின்ற அந்த பிரதான செய்தி இன்றைய தினம் லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது அதோடு இன்றைய டெய்லி மீர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது டெத் சென்டன்ஸ் உமன் டாப் த லிஸ்ட் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சுடரொலி மணிக்கவும் தினக்குரல் பத்திரிகையில் பார்த்தது அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இந்த தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கான பெயர் பட்டியல் தற்போது நீதி அமைச்சர் நீதி அமைச்சின் கைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையிலேயே இந்த அந்த தூக்கு தண்டனை வழங்குவோர் பட்டியலில் முதலிடத்தில் பெண் ஒருவர் இருப்பதாக நீதி அமைச்சர் தலத்தாத்து கூரில் கூறியிருக்கின்ற அந்த விடயமும் அதே நேரத்தில் இது தொடர்பான முழுமையான ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த செய்தி இன்றைய தினம் டெய்லி மீர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கிறது இவை தவிர இன்றைய வடபுள பத்திரிகைகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக மன்னிக்கவும் அந்த செய்தியை ஒட்டியதாக இன்னும் ஒரு செய்தி காணப்படுது மாகாண சபைக்கு உடன் அமைச்சரவை வேண்டும் நியமிக்குமாறு முதலமைச்சரிடம் கோரி நேற்று தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே முதலமைச்சர் கூறுகின்ற இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் முதலமைச்சருக்குடைய அந்த விடயம் என்பது எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறது முதலமைச்சர் தனிப்பட்ட முறையில் தன்னுடைய செயற்பாடை முன்னெடுக்கிறாரா அல்லது கட்சி தலைமைகளோடு இணைந்து அந்த விடயத்தினை முன்னெடுக்கிறாரா என்ற விடயம் பார்க்கப்படுகிறதா அது இன்றைய தினம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் வடமாகாண சபையின் அமைச்சரவை உடனே நிறு நிறுவுக சபையில் ஏகமனதாக தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் செய்தி காணப்படுகிறது பதவி விலக டெனிஸ் தயார் அவரே நேற்று சபையில் அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே டெனிஸ்வரன் கூறியிருக்கிறார் இந்த தலை அதாவது நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் தானாகவே பதவி விலகுவதற்கு தயாராக இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார் எது எப்படியோ அதாவது வடமாகாண முதலமைச்சர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த விடயம் தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பினர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையிலேயே தற்போது டெனிஸ்வரன் இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை கூறியிருக்கிறார் இன்றைய தினம் காலைக்கதிர் பத்திரிகைகளுடைய பிரதான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்றைய மலைக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் மேல்கொத்துமடை நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவு திறப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மலையகத்தில் பெய்து வரும் அடைமழை காரணமாக மேல்கொத்துமலை மின்சார சபைக்கு நீரேந்தும் பகுதி ஆற்றின் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்வடைந்துள்ளது இதனால் அந்த அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அவதானத்துடன் செயற்படுமாறும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த செய்தி இன்றைய தினம் மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது காவிரி வினாடிக்கு ஒன்று தசம் ஒன்று ஐந்து லட்சம் கன அடி தண்ணீர் திறப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு ஒன்று தசம் ஒன்று ஐந்து லட்சம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் காவிரியில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது என்றும் இதன் காரணமாக காவிரியை ஆண்டு வாழுகின்ற மக்கள் அவதானமாக இருக்கும் இருக்குமாறும் அந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது அது இன்றைய தினம் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் பிரசுரமாக இருக்கிறது மேலும் இன்றைய உலக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் அமெரிக்க ரஷ்ய ஜனாதிபதிகளுக்கு இடையேயான முக்கிய உச்சி மாநாடு பின்லாந்தில் ஆரம்பம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது 
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் நேற்று திங்கட்கிழமை திங்கட்கிழமை பின்லாந்து தலைநகரில் சந்தித்திருந்தார் அதாவது ரஷ்ய ஜனாதிபதியை இதன் போது பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக பேசப்பட்டது அதிலேயே டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியிருக்கிறார் அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் தான் ரஷ்யாவை ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான விடயத்தை வெளியிட்டு ரஷ்யா தொடர்பான பதற்றத்தை உருவாக்கி இருந்தது என்று அவர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் அந்த விடயம் இன்றைய தினம் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் பிரச்சுரிக்கமாக இருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலைங்கள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் வீரகேசர் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கமாக காணப்படுகிறது காணாமல் போன ஒரு அலுவலகத்திற்கு எதிரான மக்களின் போராட்டம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு விடயத்தில் அரசாங்கம் ஒரு 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 மெத்தன போக்கை கொண்டு காணப்படுகிறது குறிப்பாக அவர்கள் கண்துடைப்பு வித்துகளை மாத்திரமே காட்டி வருகிறார்கள் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்களுடைய கருத்து அமைகிறது அந்த நிலையிலேயே இந்த செய்தி பிரசுரம் அறிகிறது காணாமல் போனோர் தமது உறவுகளை தேடி களைப்படைந்துள்ள மக்கள் தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள காணாமல் போனோருக்கான அலுவலகத்திற்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த போராட்டம் என்பது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினாலேயே முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்ற விடயத்தினை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் ஈடுபட்டு செல்லும் நிலைமாறு நீதி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது யுத்தம் முடிவடைந்து தசாப்த காலத்தை அண்மித்து கொண்டிருக்கின்ற போதும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் குறிப்பாக தமிழ் மக்களின் உண்மை நீதி இழப்பீடு என்ற முக்கியமான கோரிக்கைகள் போதிய அளவுக்கு நிறைவேற்றப்படாமல் இழுப்படி இழுத்தடிக்கு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த விடயத்தில் ஏன் ஒரு ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை எடுக்கவோ அல்லது இதனை முன்னோக்கி எடுத்து செல்லவோ இந்த அரசியல் தலைமைகள் தவறுகின்றன என்று அந்த கேள்வி கூடுப்படுத்துகின்ற வகையிலே இன்றைய தினக்குள் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைப்பை தேடி இருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய சுடலை பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைப்பை பார்ப்போமாக இருந்தால் முழுமையான அழுத்தத்தை இந்தியா தந்தாக வேண்டும் என்ற அந்த தலைப்பில் பிரசுரமாக இருக்கிறது இலங்கையின் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு இந்த நாட்டின் இறுதிக்குள் புதிய அரசியலமைப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிடம் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் விஜய் கோகலே தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த விடயம் எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறது என்றால் கடந்த வாரம் அளவில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூட கூறியிருந்தார் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக அது தொடர்பான விடயங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை கூட விடுத்திருந்தார் இந்த நிலையிலேயே இந்த அறிவிப்பு ஒரு பக்கம் இருக்க தற்போது இலங்கை தொடர்பான விடயங்களில் இந்தியா அதிக கரிசனை கொண்டு வருகிறது அந்த செய்தி இன்றைய தினம் இந்த அதாவது இந்த அழுத்தம் கொடுக்கின்ற விடயத்தில் இலங்கை தொடர்பாக இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாட்டில் அழுத்தமான ஒரு நிலைப்பாடு உருவாக வேண்டும் என்று இலங்கை தலைவர்கள் வலியுறுத்தியிருக்கிற அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய அந்த செய்தி ஆசிரியர் தலைங்கமாக திட்டப்பட்டிருக்கிறது இறுதியாக இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய கேலி சித்திரங்கள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் தூக்கு கைதிகள் தெரிவுக்குழு தூக்கு கைதிகள் தெரிவு என்ற இரண்டு விதமாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஜனாதிபதி அறிவித்திருக்கின்றார் அதாவது தூக்கிலிட அதாவது போதைப் பொருள் தொடர்பான பிரதான சந்தேக நபர்களாக அறிவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருக்கின்ற நிலையில் தற்போது பதினெட்டு பேரினுடைய பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து இரண்டு பேருடைய பெயர் பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தது மீண்டும் அந்த விடயம் தொடர்பான கலந்தாய்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது அந்த விடயத்தில் ஜனாதிபதி எவ்வாறான ஒரு போக்கை கொண்டிருக்கின்றார் என்ற விடயத்தை சித்தரிக்கின்ற வகையில் இன்றைய கேள்வி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த அளவில் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரப்போகின்றோம் தொடர்ந்து மாதவனுடைய காலை நேர செய்தி அறிக்கை கூட வரும் என்ற ஞாபகப்படுத்தலோடு உடனுக்குடனான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஆதவ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சிகள் உள்ள அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் அன்பு கலந்த வணக்கங்களோடு விடைபெறுகிறேன் சந்திப்போம் வணக்கம்